വേൾഡ് വേൾഡ് ടെലിവിഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വെൽനസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ കിച്ചൺ എർഗണോമിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കിച്ചൺ എർഗണോമിക്സിൻ്റെ വേറെ ഒരു കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കൈ കൊണ്ട് കൈ കയ്യിൽ വരാവുന്നതായ പ്രോബ്ലംസ് എന്തുകൊണ്ട് വരാം അതിനെന്തെല്ലാം നമുക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തെല്ലാം പ്രിക്കോഷൻസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൈയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ സയൻസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഹാർട്ട് ഈ രണ്ട് ഓർഗൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മാഗ്നിഫിഷ്യൻ്റായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷനിങ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു യന്ത്രമാണ് ഒരു ഓർഗനാണ് നമ്മുടെ കൈ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ ലാഘവത്തോടെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും കൈക്ക് വളരെ ഏറെ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിനും നമ്മൾ കൈ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കുക്കിങ്ങിനായാലും നമ്മൾ എഴുതാനായാലും ഒക്കെ നമ്മൾ കൈ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പലരും ചിന്തിക്കാത്തുള്ള ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു ഫങ്ഷനാണ് കയ്യുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആംഗ്യഭാഷയിൽ കൂടെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് സോ അതിനുപോലും നമ്മൾ കൗ കൈ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സോ കൈക്ക് അത്രമാത്രം പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു ഓർഗനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കയ്യുടെ ഡീപ്പർ മെക്കാനിക്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഒരു ഒരു അനാറ്റമിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു സർജൻ കയ്യുടെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ച് കയ്യുടെ മെക്കാനിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫൈൻ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വളരെ അത്ഭുത അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് കാരണം അത് അത്രമാത്രം ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗന് നമ്മൾ എത്രമാത്രം കെയർഫുള്ളായിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്സിൽ പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് വരാറുണ്ട് പേഷ്യൻസിന് കൈ കൈവേദനയുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പക്ഷെ പ്ലംബേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ് ആയിരിക്കാം ഹൗസ് വൈഫ്സും പലരും ഞങ്ങളോട് വന്ന് പറയാറുണ്ട് കൈക്ക് ഭയങ്കര വേദനയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈ മടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മടക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറുക്കാനായിട്ടൊരു ചെറിയ വേദനയുണ്ട് ഒരു ക്ലിക്കോടെ ആയിരിക്കും നിവർക്കുന്നത് സോ അതിനൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട് ട്രിഗർ ഫിംഗർ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ചിലർ പറയും എപ്പോഴും പിച്ചാത്തി പിടിക്കുമ്പോഴോ ഒരു ഒരു നൈഫ് പിടിക്കുമ്പോഴോ എനിക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് സോ അതിന് ടെൻഡിനൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും സോ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിച്ചാത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ ആ കയ്യുടെ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പിച്ചാത്തി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിച്ചാത്തി മാത്രമല്ല ഒരു ഗ്രിപ്പിന് ഗ്രിപ്പിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഫിംഗേഴ്സും ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയും നമ്മുടെ റിസ്റ്റ് എപ്പോഴും സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു പുറമോട്ട് തള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് ഇതിന് ഇതിനെ പറയും ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ പൊസിഷനിലാണ് പിടിക്കാറുള്ളത് ഇതേ നമ്മൾ ഫ്ലക്ഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫ്ലക്ഷൻ മുമ്പോട്ട് മടക്കുന്നതിനാണ് ഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്ഷൻ പൊസിഷനിലോട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിച്ചാത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രിപ്പിന് ഇതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് പൊസിഷനാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്ന പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ റിസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഷനിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സോ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ഇങ്ങനെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ലാഘവത്തോടെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് റിസ്റ്റ് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് പെയിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പല പ്രോബ്ലംസ് വരാറുള്ളത് അതുപോലെ ഹാൻഡ് പെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാൻഡ് പെയിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതൊരു സ്വെല്ലിംഗ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സ്വെല്ലിംഗ് ഒന്നും കാണത്തില്ല പക്ഷേ അകത്തൊരു നോഡ്യൂളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നോഡ്യൂളും ആയിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ വെറുതെ അതിൻ്റെ ആ ടെൻഡൻ മാത്രമായിട്ട് നല്ല വേദന കാണും സോ ഇങ്ങനെയുള്ള വേരിയേഷൻസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇവിടെ കാണാറുണ്ട് സോ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പല രീതിയിൽ പല തരത്തിലുള്ള നൈഫ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് നമുക്ക് ചെറിയൊരു സ്റ്റഡി ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ
സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കയ്യുടെ പിടിയുടെ ഫോഴ്സ് തന്നെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് ഇത് പിടിക്കുന്നത് കാരണം ഒന്നാമത് ഇത് വെയിറ്റുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നീട് രണ്ടാമത് ഇത് താഴെ വീഴാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് തന്നെ വളരെ ഫോഴ്സ് കൂടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പിടിയെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിടി വുഡനാണ് സോ ഈ വുഡൻ പിടിയിൽ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ പിടിയുടെ ടൈപ്സ് തന്നെ വുഡൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കത്തി നോക്കിയാലും വുഡനാണ് അതിൻ്റെ അടുത്തതും വുഡനാണ് വീണ്ടും വുഡനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കത്തി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കമ്പി ഇത് മെറ്റൽ തന്നെയാണ് ഒരു മെറ്റൽ മെറ്റലായിട്ടുള്ള ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പിടിയായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് തമ്മിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് സോ നമ്മളിങ്ങനെ മെറ്റലെ കയറി പിടിക്കുമ്പോഴും ഒരു തടിയെ കയറി പിടിക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ കൈ നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിക്കാനുള്ള ഗ്രിപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പിടിക്കും കാരണം ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറവാണ് അതേസമയത്ത് ഒരു തടിയുള്ള തടിയുടെ ഹാൻഡിലുള്ള ഒരു കത്തിയാണെങ്കിൽ അതിന് ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലാണ് സോ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഇച്ചിരിയോട് ഒന്നുകൂടെ കൂടുതലേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹാൻഡിലാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഹാൻഡിലുള്ളതാണ് ഒന്നി പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാൻഡിൽ അഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫേവറബിൾ വൺ ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ അഡ്വൈസബിൾ അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് കൈ നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ലിപ്പ് ആകാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്ലിപ്പ് ആകാതിരിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വീട്ടമ്മ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഷെഫ് കൂടുതൽ ഗ്രിപ്പോടെ ആ കത്തി പിടിക്കേണ്ടിയ ആവശ്യം വരും സോ അത് അഗെയിൻ കൈക്കൊരു സ്ട്രെയിൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് റബ്ബർ ഹാൻഡിൽസ് റബ്ബർ ഹാൻഡിൽസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ റബ്ബർ ഹാൻഡിൽസ് വെച്ച് കത്തികളുണ്ട് സോ റബ്ബർ ഹാൻഡിൽസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം റബ്ബർ റബ്ബർ ഹാൻഡിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഗ്രിപ്പ് ഏറ്റവും മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആ ഗ്രിപ്പ് മിനിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് സോ ഗ്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യുടെ എല്ലാ മസിൽസും എല്ലാ ടെൻഡൻസും യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ബേസിക്കലി അത് പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെൻഡൻസിൻ്റെയും മസിൽസിൻ്റെയും മസിൽസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ കൂടുതൽ ഫോഴ്സോടെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഗ്രിപ്പോടെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ആ മസിൽസിനെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ സോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മസിൽസ് എത്രമാത്രം എത്രയും നേരം കൂടുതൽ പിടിക്കുന്നോ അത്രയും സ്ട്രെയിൻ കൂടുകയാണ് സോ കഴിവതും നമ്മൾ റബ്ബർ ഹാൻഡിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അനുയോജ്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വുഡൻ ഹാൻഡിൽസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂട്ടെൻസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കട്ട്ലറീസ് ഓർ നൈഫ്സ് വിച്ച് ആർ ബീങ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അതൊക്കെയും നമ്മൾ കൂടുതലും റബ്ബർ ഹാൻഡിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വുഡൻ ഹാൻഡ് ഹാൻഡിൽസോടെയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കാണാറുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ട്രെൻഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇതൊക്കെ ഈ മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വുഡൻ ഓർ നോൺ റബ്ബർ ഹാൻഡിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പഴയതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അൺബ്രാൻഡഡ് നൈഫ്സ് അൺബ്രാൻഡ് അൺബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഷോപ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് സ്ട്രൈറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ഹോക്കേഴ്സൊക്കെ വിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണിത് ഇതിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വിലക്കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെതായ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രിപ്പോടെ കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഇട്ട് ഇത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ഹാൻഡിൽസിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നൈഫ്സിൻ്റെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് കത്തിയുടേതായ ആ മൂർച്ച ദ ഷാർപ്നെസ് ഓഫ് ദ നൈഫ് ദ ഷാർപ്നെസ് ഓഫ് എ നൈഫ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്തെന്നാൽ കാരണം അത് ആ ഷാർപ്നെസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ
നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഏതൊരു സംഭവം ആയാലും മീറ്റ് ആയാലും വെജിറ്റബിൾ ആയാലും നമ്മൾ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുത്ത് കൂടുതൽ പ്രഷർ കൊടുത്ത് അത് പ്രഷ് പുഷ് പുഷ് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടിയത് വരും സോ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ എൽബോ ആയാലും നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ആയാലും എല്ലാം തന്നെ യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ ജോയിൻസും യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും എല്ലാ എഫേർട്ടും യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മളവിടെ കട്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ദാറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എനർജി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഒന്നി വേഗതയിൽ ടയേർഡാകും അല്ലെങ്കിൽ ടയർഡ്നെസ് ആയാൽ തന്നെയും അദ്ദേഹം അത് വർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും കാരണം ആ കുക്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി തീർ തീർത്താലല്ല പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഒരു വീട്ടമ്മയായാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കിച്ചണിൽ നിൽക്കുന്ന ഷെഫായാലും ശരി അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ ആ ജോലിയുടേതായ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അത് ആ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചേ പറ്റൂ സോ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ മൂർച്ച കത്തി എപ്പോഴും നല്ല മൂർച്ച തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പലപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പല പലരും ഈ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ആയാൽ തന്നെയും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റിനെ ഒരു ഡിസ്ഫങ്ഷൻ പൊസിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റിന് സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മസിൽസ് ടെൻഡൻസിന് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് പൊസിഷനിൽ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സോ അത് പലപ്പോഴും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഷനിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രലിലോട്ട് വരുന്ന പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം അതേസമയത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് നോട്ട് അഡ്വൈസബിൾ വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കത്തി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ മുമ്പേ ശ്രദ്ധി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ റബ്ബർ ഹാൻഡിൽസ് ആർ അഡ്വൈസബിൾ ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ഓർ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഗോ ഇൻ ഫോർ വുഡൻ ഹാൻഡിൽസ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ അനുയോജ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ കയ്യുടെ കംഫേർട്ടിന് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാൻഡിലാണ് അതായത് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ഹാൻഡിൽ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആണോ അതോ സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ആണോ നമുക്ക് കൂടുതൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മളുടെ കയ്യുടെ ഷേപ്പ് കയ്യുടെ വലുപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഷേപ്പ് അല്ലല്ലോ കൈ ഇപ്പോൾ കയ്യുടെ ഷേപ്പ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും പലർക്കും പല ഷേപ്പ്സിൽ പല പല സൈസിലുള്ള കൈയാണല്ലോ അത് ദാറ്റ് ഇസ് നാച്ചുറൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ സൈസിലുള്ള ഫുട്ട്വെയർ അല്ലല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെരുപ്പായാൽ പോലും തന്നെ പല സൈസ് ആൾക്കാരുടെ വളർച്ചയുടെ അനുസരിച്ചുള്ള സൈസ് മാറും സോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കത്തിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് പല ഹൈറ്റുള്ള വ്യക്തികൾ ഒരേ കത്തി യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ആ കയ്യുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൈ ഏറ്റവും വലിയ കൈയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഇതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ചെറിയ പിടിയായിരിക്കും സോ ഒരു ചെറിയ പിടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിടിയെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയും കൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോഴ്സോടെ വേണം അത് പിടിക്കാൻ കൂടുതൽ ഫോഴ്സോടെ സോ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി വലുപ്പമുള്ള പിടിയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കുറവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി സോ ഇതിനുള്ളൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അതർവൈസ് സംതിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ കോമണായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുള്ള കാര്യമാണ് ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചസ് സോ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചസിൽ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാച്ചിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് തന്നെ കാണാം നമ്മുടെ ബാറ്റ്സ്മാനൊക്കെ ഈ ബാറ്റിൻ്റെ ഹാൻഡിലേൽ കൂടുതൽ ഗാർഡ് ഇടുന്നതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ റബ്ബർ കവറിങ്സ് ഇടുന്നതായിട്ട് സോ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തുവാണ് ആ ബേസിക്കലി ആ ബാറ്റിൻ്റെ ഹാൻഡിൻ്റെ ആ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കാരണം ആ ബാറ്റിൻ്റെ സൈസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ വലുതാണെങ്കിൽ ആ ബാറ്റിൻ്റെ ഹാൻഡിൻ്റെ സൈസും വലുതാക്കാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ടൈറ്റായിട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ
ഈ വലിയ കത്തി യൂസ് ചെയ്യാം കൈയുടെ സൈസ് കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ചെറിയ കത്തി യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ഒരു കത്തി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടമ്മയായാലും ശരി ഒരു ഷെഫായാലും ശരി അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ സൈസിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു കത്തി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പ് ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ആ മെറ്റൽ ഹാൻഡിലായാലും ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ പോലും ഇത് വളരെ കൈക്ക് ചേരാത്ത ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹാൻഡിലാണിത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹാൻഡിൽസ് ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കൂടുതലും റെക്റ്റാങ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡിൽസ് ആണെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം റെക്റ്റാങ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡിൽസിന് എഡ്ജസ് ഉണ്ട് സോ എഡ്ജസ്റ്റ് കാരണം കയ്യിൽ ഉടക്കിയിരിക്കും നമ്മുടെ കൈ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ജോയിൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ അത് ഫിറ്റാകും അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ട് ഹാൻഡിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റൗണ്ടായിട്ടുള്ള ഹാൻഡിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പഴപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഇത് കയ്യിൽ കിടന്ന് ചുറ്റാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമുക്കതിനൊരു ലോക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ആ പിടിയിലൊരു ലോക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതേസമയത്ത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യുടെ ജോയിൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പിടി കിട്ടും സോ ആ ഒരു ഗ്രിപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് കിച്ചൺ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അതേസമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടിങ് ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് കുക്കിങ് വേറെ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് സോ ആ കട്ടിങ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് സ്ട്രെയിൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ അതിനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ഹാൻഡിൽ ദി ഷാർപ്നെസ് ഓഫ് ദ നൈഫ് ആൻഡ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഹാൻഡിൽ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ നൈഫിൻ്റെ ഷാർപ്നെസ് അനുസരിച്ച് വരും നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെതായ എഫേർട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വെജി നൈഫ് നല്ല ഷാർപ്പാണെങ്കിൽ വളരെ ലെസ് എഫേർട്ടോടെ നമുക്ക് ആ വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ വെജിറ്റബിളുടെ ആ കൺസിസ്റ്റൻസി അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ല തക്കാളി കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അല്ല നമ്മൾ കുക്കുംബർ കട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുക്കുംബർ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും വെള്ളമാണ് അതുകൊണ്ടത് സ്കിൻ മാത്രമേ തിക്നസ് ഉള്ളൂ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ സവോള കട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ സവോള എടുത്ത് ഇപ്പോൾ സവോളയുടെ ചാലഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരുപക്ഷെ ചെറുതായിരിക്കും സോ കത്തി ഷാർപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും വേഗതയിൽ അത് കത്തി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഷാർപ്പ് അല്ലാത്തൊരു കട്ടിയാണ് കത്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോഴ്സോടെ അത് പിടിച്ച് അമക്കേണ്ടി വരും കത്തി പിടിച്ച് അമക്കേണ്ടി വരും സോ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബേജ് ക്യാബേജ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും സ്വല്പം കൂടെ ഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ എഗെയിൻ ക കത്തിയുടെ ഷാർപ്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് നോക്കിയാലും ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ കണ്ട വെജിറ്റബിൾസിൽ ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കും ക്യാരറ്റ് സോ ക്യാരറ്റും കട്ട് ചെയ്യാൻ ഷാർപ്നെസ് ഉള്ള നൈഫ് ആണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്നെസ് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തതിനെക്കാട്ടിലും കുക്കുമ്പർ കട്ട് ചെയ്തതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കത്തി പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് വരും സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് കത്തിയുടെ മൂർച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷാർപ്പായിട്ട് വയ്ക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഈ കുക്കിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കൂട്ടാനൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിയെ കുറിച്ചാണ് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ കറണ്ടി കറണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ യൂട്ടിലൈസേഷൻ എത്ര നേരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും സാധാരണ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ഓരോരുത്തരും അത് കുക്ക് ചെയ്
and this is again a non-stick material with a rubber handle. So, if you look at this, what is the difference in this difference? What are our advantages and disadvantages? That's what we are discussing here. We are discussing the knife. We are discussing the size of the knife. We are discussing the size of the knife. So, we are discussing the longevity of the knife. We are discussing the health of the knife. Nah, cale. Nampol ipo ini ini kanan ciri kita ada dua garis dim. Orang utilisation orang kari ngalana. Ini dan oki garis ni lalu, nampol kita fiber or plastik kita orang orang pedi ana kuar teri kita. Adanya samai tipu kita ini purely stainless steel pedi ana kuar teri kita. So ini rada ini pedi ilan ana beraya. Ini dia metal upright extension ana ana beraya. So ini nampol kita pedi kita ada banyak difference orang nampol kita terus ada pedi kita boleh guna. Adu boleh dan ni. Eh, strength orang, nama kita grip pun beri kita boleh. Atau matra nama kita edikna, ini le, ane le edikna depth. Angan orang kari ngalal, ansir ecce nama kita ini current dia ada force kuat, ah force ni counter ane itu nama kita saudara nama kita grip pun kuat taron. So inggalan kuat pun boleh, orang perayaan tu macam ni ngalal. Nama kita ini sharp edge tu boleh beri kita ngalal. Nama kita joints ini surface ni lana. So joints ini surface ni lalu muscle, selengi tendons ini surface ni lalu kari beri kita boleh. Ama tendons ini ah movement ini dan ni nama kita friction kuat ke ana. So, abad ini walau resah di kendi orang kari mana, nama la adiam force tu kuat kah, tapi mana ingen orang kari ni la beri kian. Alangkah la force ada ke, anak gel tan neyum, nama la walau resah soft edge jola handle si use ya ni, itu nama la resah di kian. So, ingen nama la soft edge jai tola handle si use cedal, nama la hands ni orang la kai ke beranda injuries ni, nama ke walau resah minimise cedam baju. Aduh walau tan neyum, kuat dale cooking chain ni orang vekti anak gel. Ingin orang la handles, ada lengan soft handles, especially rubber handles, rubberite orang la handles use yang ada ikut, itu appropriate type orang la. Karena kami kurang dale cookie yang vekti ke kurang dale grip use yang ram, aduh bolah ni, ini la nama le ini orang handle la nohi kerja, ceria serrations baru kurang dale, ceria dots bolah serrations, adi tambu vekian orang la, tanah dale vekian orang la, orang surface anu kurang teri kena. Aduh ke orang la ergonomik aite, orang la design cie teri kena karya orang la. Aduh boleh ni, ada orang kata orang ini elaknya mana orang ini di lana kita niu. Aduh pala shapes orang, nama kita cookie ini answer cerita shapes nama kita macam mana. Terus terus kita nak kira ni ala, ini orang stainless steel lana. Now if the person is very staunch believer of stainless steel, you still have a handle. Nama kita kuar teri kita handle rubber ni handle lana. So ini rubber ni handle ni pedikian orang tu. Again, it is an advantage thing. So ini ni advantage yang dah orang baca ala. Ini nama kita ipo Kutan yang lakukan, yang lakukan um, atau boleh ni, ni ni ke curai itu lah, ni ni ke itu use ia ni gelap. Stainless steel ane gitu ni um, ini ini ni handle um curai agan ni lah sahdi deh orang. So, ah curai ni, nama kita kaya ke transmit ada ni dah. Atau boleh tu ni, use ia ni tu ni shape, kurang dalam rubber ane gelap, rubber has more ability to deform to the shapes of the hands. अदौ बोले तो ना इधर वाले I would say this is an appropriate or more efficient utensil or spoon to be used to stir the vegetables or the cooking items. The reason being, नमला ये fiber इन्दे दाये ये spoon use ये देखने आले, इधर इन्दे दाये वाले movement देखने आले. So इंगेन वाले movement डे वाला वाला पो, ये नमले इति अलगम बड़े, अदौ इन्दे वाले counter force अंडा, नमला Orang direction lelak kumpul de, adine opposite direction lelak adine orang force urut karang de, fiber awam bo. So a force urut kumpul, adine deh dah ya a counter force badi kena tu nama kita kaya lana. So angena itu sahaja na ini stainless steel use ayat itu orang rekti, itu ini fiber macam la spoon use ayat ala, anu boh pernah tu kaya ke kurang dalu ayat ni ana. Karena adem parang tu, ni ane ingen orang orang spoon use ayat ni ke korupu lelak ni easy ayat. Mui ayer, karena ini tu kurang dalam stability on. But, itu orang yang karena guna company kari ingin orang kari ngelom release ayer tu. Awal le, awal kali ni dah advantages kano. But, saya, saya noki kari ni berde. Biomechanically, I see it as a more disadvantages object because, nama le ini tu alakum berde. Ini counter force boi kari kana kurang dalam effort utilize kurangkan dalam impact kurangkan dalam. Ah impact karena nama le ada counter ayer ni tu kurang dalam itu banyak muscles use ayer. Aduh, use ia ada irna irna le, joints ni kurang dalu banyak ni anu boleh. So joints ni banyak ni undau, nama lo kurang dalu muscle sader counter ni ni use ni muscle ni easy ni fatigue agam, kaya betulna kardikan ni item parayum, 
ഞാൻ ആ സ്പൂണ് മാറ്റി ആ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്പൂണ് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫൈബറിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിക്കുന്നത് എനിക്കിത് വേണ്ട എനിക്ക് മറ്റേത് തന്നെ മതിയെന്ന് പലരും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന പല പേഷ്യൻസിനോടും ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇനി ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യാറേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് കൈക്ക് ഭയങ്കര വേദനയാണ് ഈയിടെയായിട്ട് ഭയങ്കര വേദനയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈയിടെ നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് ഏതെങ്കിലും മാറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കറണ്ട് വല്ലതും വാങ്ങിച്ചോ പുതിയ ഫ്രൈയിങ് പാൻ വാങ്ങിച്ചോ ചിലപ്പോൾ ഫ്രൈയിങ് പാൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് അവരത് യൂസ് ചെയ്തു പക്ഷേ അവർക്കിതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് അവർ അത് ഒരു കാര്യ അത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല വളരെ ലാഭത്തോടെ ഇത് മാറ്റി പഴയ കറണ്ട് മാറ്റി പുതിയ കറണ്ടി അല്ലേ പുതിയ കറണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഇതിൻ്റേതായ ഇമ്പാക്റ്റ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ മുമ്പേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടേതായ കിച്ചൺ യൂട്ടൻസിൽസ് അത് കത്തിയായിരുന്നാലും ശരി കറണ്ട് ആയിരുന്നാലും ശരി നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ ഭംഗി നോക്കാതെ നമ്മുടേതായ കംഫേർട്ട് ലെവൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കംഫേർട്ട് ലെവലും എഫിഷ്യൻസിയും നോക്കി നമ്മൾ വേണം വേണം നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുമ്പോൾ പോലും തന്നെ ചപ്പാത്തി പരമ്പ് പരത്തുമ്പോഴും നമ്മുടെ കാലകറ്റി വെച്ച് മു ഒരു കാലം മുമ്പോട്ട് ഒരു കാലം പുറകിലോട്ടും വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുകയാണെങ്കിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ആരും തന്നെ ഒരിക്കലും നേരെ നിവർന്ന് നിന്ന് ചപ്പാത്തി പരത്താറില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ കുനിയാണ് പതിവുള്ളത് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കാല് ഒരു കാലം മുമ്പോട്ടും ഒരു കാലം പുറമോട്ടും വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് പ്രയോജനപര പ്രയോജനകരമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുട്ടിൻ്റേതായ മുട്ടിൻ്റെയും ആങ്കിളുടെയും നീ നീ ജോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ആങ്കിൾ ജോയിൻറ്റ് ഇതിൻ്റേതായ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി സ്കിഡ് ടൈൽസ് യൂസ് ചെയ്യുക കിച്ചണിന് നമ്മളൊരു വീട് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർക്കിടെക്ടിനോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റേതായ ഷോറൂംസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും കിച്ചണിന് സ്പെസിഫിക് ടൈൽസ് ഉണ്ട് ആൻറ്റി സ്കിഡ് ടൈൽസ് സോ ബാത്റൂം ബാത്റൂമിന് സ്പെസിഫിക് ടൈൽസ് ഉണ്ട് കിച്ചണിന് സെപ്പറേറ്റ് ടൈൽസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ആ ആൻറ്റി സ്കിഡ് ടൈൽസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം കിച്ചൺ കിച്ചൺ ആകുമ്പോൾ സ്പില്ലേജിന് വളരെയധികം ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓയിൽ സ്പില്ലി ഓയിൽ സ്പില്ലാകാം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം തറയിൽ വീഴാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചിലപ്പോൾ കട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒരു പീസ് രണ്ട് പീസ് താഴെ കാണും സോ അതിന് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ആൻറ്റി സ്കിഡ് ടൈൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വാഷ് ബേസിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് വാഷ് ബേസിൻ്റെ സൈഡിൽ സിങ്കിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ താഴെ തറയിൽ റബ്ബർ ഫ്ലോറിങ് അത്യാവശ്യം ഒരു റബ്ബർ മാറ്റോ റബ്ബർ ഫ്ലോറിങ് ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം അവിടെ കൂടുതൽ വെള്ളം വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കെയർ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു റബ്ബർ ഫ്ലോറിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ ആൻറ്റി സ്കിഡ് ടൈൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെതായ പ്രയോജനം നമ്മുടെ കാലിൻ്റേതും ആങ്കിളിൻ്റെതായ മസിൽസിൻ്റെ ഫോഴ്സ് യൂട്ടിലിറ്റി കുറയും സോ അത് അത്രയും നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്താൽ മതി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വേറൊരു ടോപ്പിക്കുമായി കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം